ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സെമസ്റ്റർ വൺ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേ അറിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ കളർ കോഡിങ് മെത്തേഡ് അല്ലേ കളർ കോഡിങ് മെത്തേഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ അതിന് കളർ കോഡ് എഴുതുന്നത് ബി ബി റോയ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കറിയാം റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് റെഡ് രണ്ടാണ് അറിയാം ഇനി റോയ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിട്ട് മാറും യെസ് ഓറഞ്ച് ആ ഓറഞ്ച് അല്ല അടുത്ത ഗ്രീൻ അല്ല അല്ലേ അപ്പം ഗ്രേറ്റ് റിട്ടൺ അപ്പോൾ എത്രയാ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഗ്രീൻ അഞ്ച് വരും ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പവറാണ് വേണ്ടത് ഇനി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഗോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻ്റെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം ഷോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് സി ആണ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അല്ലേ ബ്രിഡ്ജ് ബാലൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം എ ബി എ ബിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ളതാണ് നാനൂറ് ഓം പിന്നെ ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഡി ഓക്കെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആർ ഡി സി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഡി സി സി ഇക്വൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ അതർ ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നാനൂറ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് നാനൂറും കട്ടായ രണ്ട് രണ്ടും മതറിൻ്റെ എത്ര ആറ് ഓംസ് സോ ഒരു ആൻസർ ബി സിക്സ് ഓംസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഓംസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ റീഡിംഗ് ഓൺ ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ വി ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ വിയുടെ റീഡിങ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ യെസ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല ആക്ച്വലി അല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പണിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് എടുക്കുക ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അവിടെ ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ വാല്യൂസ് അവിടെ ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാണ് വാട്ട് ഈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ടുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരീസ് സർക്യൂട്ടുകളിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ഷൻ ആണോ അല്ല വോൾട്ട് മീറ്റർ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടും പാരൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അല്ല പിന്നെ ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ ആണോ അല്ല ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാരൽ യൂസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക വോൾട്ട് മീറ്റർ മൾട്ടിപ്ലയർ റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയർ വോൾട്ട് മീറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലയർ റെസിസ്റ്ററുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീരീസ് കണക്ഷനുകളിൽ സീരീസ് സർക്യൂട്ടുകളെ നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ടു സിസ്റ്ററിൻ്റെ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ നിങ്ങളൊരു ഓപ്പൺ ടു സിസ്റ്ററിനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നോ എഫക്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ ടു സിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് റെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ഒരു വോൾട്ടേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ ക്രോസ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വി വൺ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വി ടു ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് വി ത്രീ എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ആർ ടു ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആർ ടു നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ
അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെസ്റ്റർ നമ്മൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം പതിനെട്ട് വോൾട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്ലിയർ അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ അനുമാനിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം സപ്ലൈ വോൾട്ടേ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ ആ ഓപ്പൺ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത കാൽക്കുലേറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നാലാണിത് ഇത് ആറാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ടാണ് ഇത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഓക്കെ അത് നേരത്തെ അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഓംസ് വൺ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആദ്യം ചെയ്യാം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ എത്ര പറയാം ട്വൽവ് ഓംസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയാം അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം നേരത്തെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇഫ് എ ബി പോയിന്റ്സ് ആർ ഷോർട്ടഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിനെ എ ബി പോയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ കുറേ റെസ്റ്ററുകൾ പാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ എഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതും എന്താവും ഷോർട്ട് ആവും ഇത് ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷോർട്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതും ഷോർട്ട് ആവും ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടറിൻ്റെ ക്രോസ് ഇതാണ് ഇത് ഷോർട്ട് ആവും മൊത്തത്തിൽ എന്താ മൊത്തത്തിൽ ഷോർട്ട് ആർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും ഷോർട്ട് ആർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമോ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി പൂജ്യം അല്ലേ സോ ദാ സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സീറോ മൊത്തത്തിൽ ഒരേ കുറേ പാരൽ റെസ്റ്റർ വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് പോകും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പോവും ഓക്കെ സോ ഷോർട്ട് ആർട്ട് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സീറോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് അത്തരം റെസിസ്റ്ററുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വാരിസ്റ്ററിനൊക്കെ തെർ വാരിസ്റ്ററിനും തെർമിസ്റ്ററിനൊക്കെ കുറയാണ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഷൻ്റെ പോലത്തെയാണ് സെൻസിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് അടുത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഫോമുല ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കറണ്ട് ഇൻ ടു ടൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചാർജ് അല്ലേ ചാർജ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂടും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് മുപ്പതാം ദിവസം യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഇൻവേഴ്സ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സീമെൻസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കാം സീമെൻസ് എസ് സോ ഇത്തരം വിൽ ബി മോ ഓം മീറ്റർ ആരാണ് ഓം മീറ്റർ ഓം മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആണ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അടുത്ത വിച്ച് വൺ ഡിഫൈൻ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഓം പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണല്ലേ ഓം പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
that is equal to number 1 by 20 1 by 20 amperes are in the flow chain. If you look at the R2 and the cross voltage, you look the cross voltage V1 and the cross voltage V2. V3 and V4. V2 and V2. V2 and V2. R2 and V2 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 and and the one in voltage to Your answer is path volt. One second. V1, V2, V3, V4, the same methodology than the other. What is application of series circuit? A series circuit and application. Series side on a fuse connected on the thread on a participant. Series circuit and two advantage application or fuse in a Fuse in a circuit and a series in the main advantage. Which method is used for measuring 1 ohm to 100k ohm range resistor? 1 ohm and 100k ohm range is to measure the measure method. The method is used to the medium resistance level. The medium resistance level is less than 1 ohm. We have low, Low resistance measurement. One ohm to under the KN is medium resistance. Low resistance is Kelvin's double bridge. Medium resistance is Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. High resistance is Megger. Okay. What is SA unit of specific resistance? Specific resistance is resistivity. Specific resistance unit is nothing but your ohmmeter. What is the value of the resistor? The resistor is the value of the resistor. Ah. Okay. Orange is the moon. Red is the moon. Ten square is the moon. Silver plus or minus is the moon. Ten square is the moon. Ten square is the Plus or minus is the moon. Option A is option B. Option B is not the right way. And what is the purpose of shunt resistor R2 used in series time ohmmeter method? R2 is the purpose of R2 ohmmeter series type ohmmeter method. R2 is the purpose of R2 is the purpose of R2 is the purpose of R2 zero position adjust r2 okay. the variable resistor to adjust the zero position of the point point the zero position adjust the heat generator heat generator heat h is equal to i square rt level lower heat proportional Square of the current is proportional. Okay, easy question. What is the change in the value of resistance of the conductor if the cross section is doubled? Cross section double is R proportional to L by A. Cross section double is resistance and the tomorrow. Resistance will be becoming half. It decreases two times the level. Yes. That's okay. Okay, that's 40 questions. I attend any questions in the course problem. Both the type on a car and another. Nobody discuss discuss the voltage drop across R4 and R4 across the voltage drop is on a gander. the values clear Okay, but Parallel the series resistance V is equal to IR and I is the flow of 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 
അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓക്കെ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൽ ഡി ആർ ഇഫ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയാൽ എൽ ഡി ആറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും വാട്ട്സ് എ ഫോമുല ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പവർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സാധാരണ വി സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ തന്നെ തീർക്കാം അടുത്ത നേരത്തെ പോലെ ഹോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നേരത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ല പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ല ആർ എസ് ആർ ആർ എസ് ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ അവിടെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സിമ്പിൾ ചോദ്യം അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടാണ് പൂജ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറും റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലേ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അടുത്ത വിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റർ അത് ലോവസ്റ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോസിൻ്റെ പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം പാരൽ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവസ്റ്റ് കറണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഏറ്റവും കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ റെസിസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റർ ഏതാ അല്ല കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റർ ഏതാ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓമിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ കോപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ സെയിം ആണ് അല്ലേ സ്പെഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓം മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ മൈക്രോ ഓം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈക്രോ ഓം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എസ് അതാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ക്യൂബിന് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും ഓക്കെ അത് മുകളിലത്തെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ഇത് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മൈക്രോ ഓം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അടുത്ത വാ വിച്ച് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉള്ളത് റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസ്റ്റൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ആറ് അല്ലെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ആണ് അല്ലേ സോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ഏതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈയൊരു ബേസിക്ക് എലക്ട്രിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലാകെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുതിയൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണാം ഓക്കെ സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു